ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் என்சிஆர்டியில் தேர்ட் சாப்டர் எல்பிஜி இந்த லெசன் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஏற்கனவே பார்ட் ஒன் வீடியோவில் லிபரலைசேஷன் அண்ட் ப்ரைவேட்டைசேஷன் பற்றி பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் குளோபலைசேஷன்லேருந்து பார்க்கலாம் குளோபலைசேஷன் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக டென்த் என்சிஆர்டியில் குளோபலைசேஷன் அண்ட் இந்தியன் எக்கனாமி சாப்டரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கீழே அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை பாருங்க அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஓகேவா குளோபலைசேஷன் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்வோம் எக்கனாமிக் இன்டர் லிங்கிங் அக்ராஸ் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு படித்தோம் அதான எக்கனாமிக் இன்டர் லிங்கேஜ் வந்து எப்போ ஏற்படும் மற்ற கண்ட்ரிஸோட நம்மளோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து இன்டர் லிங்க் ஆகும்போது ட்ரேட் வந்து இன்டர் லிங்க் ஆகும்போது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த இன்டர் லிங்க் ஆகும்போது இந்த மாதிரிலாம் படித்தோம் இல்லை ஸோ குளோபலைசேஷனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரிசல்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன் அண்ட் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லிபரலைசேஷனில் என்ன நடக்குதுன்னா நாம் நம்ம கண்ட்ரியில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஒரு ப்ராடக்டை வேறு வேறு நிறைய கண்ட்ரியில் கண்ட்ரிக்கு என்ன பண்ணுறோம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி வேறு கண்ட்ரீஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம கண்ட்ரிக்கு இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து நடக்குது பையிங் அண்ட் செல்லிங் வந்து அக்ராஸ் த கண்ட்ரிஸ் நடக்கும்போது ட்ரேட் வந்து இன்டர்லிங்க் ஆகுதா ஸோ லிபரலைசேஷனும் குளோபலைசேஷனுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி ப்ரைவேட்டைசேஷனில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது வரைக்கும் கவர்மெண்ட் மட்டுமே நடத்திட்டு இருந்த இண்டஸ்ட்ரீஸை வந்து ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் நடத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க ப்ரைவேட் பிளேயர்ஸ் நடத்தும் போது கண்டிப்பாக ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக ஃபாரினர்ஸும் வந்து இந்த கம்பெனிஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ண சான்சஸ் வந்து இருக்குது ஸோ இதனால இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமாக நாம் இன்டர்லிங் ஆகும் ஆகிறோம் இதனால தான் குளோபலைசேஷனை ரிசல்ட் ஆஃப் லிபரலைசேஷன் அண்ட் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா குளோபலைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபினாமினா ஏன்னா இதை வந்து இதனால தான் குளோபலைசேஷன் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு நாம் அடித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் வந்து அதை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஏற்கனவே நாம் டென்த் என்சிஆர்டியில் சம் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து பார்த்தோம் இப்போ கவர்மெண்டோட பாலிசிஸ் அதுக்கப்புறமா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய பார்த்தோம் அதனால தான் குளோபலைசேஷனை காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபினாமினான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் வேர்ல்ட் டுவர்ட்ஸ் கிரேட்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் அண்ட் இன்டெக்ரேஷன் இது தான் குளோபலைசேஷனோட ஒரு எய்ம் அப்படின்னே சொல்லலாம் ட்ரான்ஸென்டிங் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் ஜியாக்ரபிக்கல் பவுண்ட்ரிஸ் அதாவது கண்ட்ரிஸை வந்து இன்டர் கனெக்ட் பண்ணுறது தான் குளோபலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அப்போ குளோபலைசேஷனில் இருக்கிற ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்டர் அப்படின்னா ஃபினாமினா அப்படின்னா என்னென்னா அவுட் சோர்ஸிங் அவுட் சோர்ஸிங் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்பிள் கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க ஆப்பிள் வந்து ஒரு யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கன் கம்பெனி ஓகேவா அதோட ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது ஐஃபோன்ஸ் மேக் புக்ஸ் இதெல்லாம் எங்கே டிசைன் பண்ணுறாங்கன்னா யூஎஸ்ஏயில் இருக்கிற அவங்களோட ஆஃபீஸ் கலிஃபோர்னியாவில் இருக்கிற இருக்குது அங்கே தான் டிசைன் பண்ணுறாங்க பட் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எங்க மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கன்னா எங்க தயாரிக்கிறாங்கன்னா சைனால தான் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க பட் இதோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் எங்க இருக்கு அப்படின்னா மேஜரா வந்து சவுத் ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல தான் இருக்கு ஓகேவா அப்போ ஆப்பிள் வந்து அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு கம்பெனி அவங்க நினைச்சா மேனுஃபேக்சரிங்கும் அமெரிக்காலே பண்ணலாம் கஸ்டமர் சர்வீஸும் அமெரிக்காலேருந்தே கொடுக்கலாம் பட் அவங்க வேறு வேறு கண்ட்ரிலேருந்து இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க இதை தான் நாம் என்ன சொல்லுவோம்னா அவுட் சோர்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இதுக்கு வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிபிஓஸ் பிஓ பிபிஓஸில் என்ன நடக்கும் இப்போ ஏர்டெல்க்குன்னு ஒரு பிபிஓ இருக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏர்டெல் கஸ்டமர் சர்வீஸை இவங்க பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஓகேவா இப்போ இதுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ கம்பெனி ஏ கம்பெனி ஆப்பிளே எடுத்துக்கோங்க ஹையர்ஸ் ரெகுலர் சர்வீஸ் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் அவங்க கம்பெனி தவிர வேற ஒரு கம்பெனிலேருந்து மோஸ்ட்லி ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரிஸ் வேறு கண்ட்ரிஸில் இருக்கிற கம்பெனிஸ்லேருந்து விச் வர் ப்ரீவியஸ்லி ப்ரொவைடட் இன்டர்னலி வித் இந்த கண்ட்ரி முன்னாடி அவங்களே வந்து எல்லாமே பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க இப்போ குளோபலைசேஷனால் எல்லா கண்ட்ரீஸும் இன்டர் கனெக்டட் ஆகிடுச்சு அதனால வேறு எங்கே வந்து சீப்பாக லேபர் கிடைக்கிறாங்க எங்கே பண்ணால் ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பார்த்து வேறு கண்ட்ரீஸ்லேருந்து இந்த சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதைதான் அவுட் சோர்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே
இந்த பாலிசி வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் எப்படி இருந்தாங்க நிறைய டாரிஃப்ஸ் வந்து போட்டாங்க எந்த கண்ட்ரியும் நம்ம கண்ட்ரிக்கு வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து விற்கக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய டாரிஃப்ஸ் போட்டாங்க டாக்ஸஸ் போட்டாங்க அதுக்கப்புறமா நான் டாரிஃப் பேரியர்ஸ் போட்டாங்க அதாவது இப்போ ஏதாவது ஒரு கண்ட்ரி வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்கு விற்க வருதுன்னா நீங்கள் இவ்வளோ தான் விற்கணும் ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் விற்கணும் அந்த மாதிரி கோட்டாஸ்லாம் போட்டாங்க இந்த பேரியர்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எல்லா கண்ட்ரீஸும் மற்ற கண்ட்ரீஸோட மார்க்கெட்டை வந்து அக்சஸ் பண்ணலாம் ஒரு காமனான மார்க்கெட் வந்து இருக்கணும் இதுதான் இவங்களோட எய்ம் ஓகேவா இதை வந்து இவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல் பைலேட்ரல் அண்ட் மல்டி லேட்ரல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் மூலமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ நம்ம லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டைசேஷன் குளோபலைசேஷன் மூணுமே பத்தி பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பாலிசி அதாவது எல்பிஜி பாலிசி மூலமா என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட்ஸ் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் குரோத் எப்படி இருக்கு அதாவது ஜிடிபி வந்து எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த டேபிள் பாருங்க உங்க புக்ல கொடுத்துருக்காங்க அக்ரி செக்டர் வந்து எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு டோட்டலா வந்து எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் நைன்டி டூல சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு ஜிடிபி வந்து டெவலப் ஆயிருக்கு இப்போ அக்ரி இண்டஸ்ட்ரி சர்வீசஸ் இந்த மாதிரி தனியா கொடுத்துருக்காங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா அக்ரி வந்து அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகவே இல்லை மைனஸ்ல இருக்கு டெவலப்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிருக்கு சர்வீசஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே டெவலப் ஆயிருக்கு ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் ஏன் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பாலிசி வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்ப வந்து பெட்ரோல் வாங்கணும்னா நம்ம கிட்ட டாலர்ஸே இல்லை டாலர்ஸ் வந்து தீந்துருச்சு இந்த நிலைமையில தான் நம்ம இருந்தோம் ஒரு பதினஞ்சு நாளுக்கு தான் இப்ப டாலர் இருக்கு இந்த நிலைமையில இருந்தோம் ஆனா இந்த பாலிசி மூலமா நம்ம வேர்ல்ட்லே சிக்ஸ்த் லார்ஜஸ்ட் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் ஹோல்டர்ஸா மாறிட்டோம் ஓகேவா இது வந்து ஒரு சக்சஸ் நமக்கு அடுத்து சக்சஸ்ஃபுல் எக்ஸ்போக்டர் ஆஃப் ஆட்டோ பார்ட்ஸ் இன்ஜினியரிங் குட்ஸ் அதுக்கப்புறமா ஐடி சர்வீசஸ் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் டெக்டைல்ஸ் இதுல எல்லாம் நாம வந்து சக்சஸ்ஃபுல் எக்ஸ்போர்டரா மாறிட்டோம் நமக்கு தெரியும் ஐடி எல்லாம் நம்ம எவ்வளவு டெவலப் ஆயிருக்கு இது எல்லாமே இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பாலிசி மூலமா தான் பட் எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அதுல வந்து பாசிட்டிவ்ஸும் இருக்கும் நெகட்டிவ்ஸும் இருக்கும் நீங்க எந்த ஒரு விஷயம் எந்த ஒரு விஷயம் படிச்சாலும் ரெண்டுமே இருக்கும் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெகட்டிவ வந்து எப்படி சப்ரஸ் பண்ணலாம் இதுதான் கவர்மெண்டோட ஒர்க்கா இருக்கும் ஓகேவா அப்போ இந்த நைன்டீன் நைன்டி ஒன் பாலிசியில என்ன மாதிரியான நெகட்டிவ்ஸ் வந்து ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குரோத் இருந்துச்சு அதாவது நிறைய குரோத் வந்து வந்திருக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் எயிட்டில ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸா இருந்திருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறமா இப்போ செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இந்த மாதிரி குரோத் வந்து அதிகமாயிருக்கு ஆனா எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேட் ஆகவே இல்லை இந்த சிச்சுவேஷனை தான் நாம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜாப்லெஸ் குரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அடுத்து வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர் வந்து அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகல உங்களுக்கு இந்த ஃபிகர்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் ஏன் டெவலப் ஆகல அப்படின்னா நிறைய டெக்னாலஜிஸ் கொண்டு வந்தாங்க கிரீன் ரெவல்யூஷன் எல்லாமே கொண்டு வந்து பார்த்தாங்க ஆனா அது எல்லாமே ஈக்குவலா எல்லாருக்கும் அந்த பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கிடைக்கல மீடியம் ஃபார்மர் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ்க்குலாம் அந்த மீ அந்த பெனிஃபிட் வந்து சென்ட் அடையலை ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் அடுத்து ரிஃபார்ம்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லயும் நிறைய இஷ்யூஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா நாம லிபரலைசேஷன் குளோபலைசேஷன் எல்லாம் வந்துடுச்சு ஃபாரின்ல இருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இதனால நம்ம டொமஸ்டிக் பிளேயர்ஸ் வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க சைனா டாய்ஸே எடுத்துக்கலாம் முன்னாடி எல்லாம் நாம இந்தியால இருக்கிற டாய்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தோம் இப்ப சைனால இருந்து வந்த உடனே விலை கம்மியா இருக்கிறதுனால எல்லாருமே சைனா எந்த கடையை போனாலும் சைனா பொம்மை மட்டும்தான் இருக்கு இதனால என்ன ஆகுது நம்ம டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரர் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அடுத்து டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏர் இந்தியா எல்ஐசி இந்த இஷ்யூஸ் வந்து இப்போவும் நமக்கு போயிட்டு தான் இருக்கு அடுத்து ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பிசிக்கல் பாலிசிஸ் இதுக்கு வந்து பிசிக்கல் பாலிசின்னா உங்களுக்கு தெரியும்ல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ரெவன்யூ விட கம்மியாக இருக்கணும் இதுதான் கவர்மெண்டோட எய்மாவே இருக்கும் ரெவன்யூ வந்து எப்பவுமே எக்ஸ
process la pathinga na both positives um irukku negatives um irukku positive pathinga na nama vandu global markets vandu access panna mudiyudhu endha vidhamana products nalu nama vaanga mudiyudhu nareya technologies matha countries la irukra technologies la namakku accessible ah irukku idella positives nareya positives vandu nama 10th ncert la padichom so neenga adha vandu or recap pannikonga பட் என்ன நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரிவேட்டட் இன்இக்வாலிட்டிஸ் அதாவது நிறைய இன்இக்வாலிட்டிஸ் அதாவது ரிச் ஹாட் ரிச்சர் புவர் காட் புவரர் பணக்காரங்க பணக்காரங்க ஆயிட்டே இருக்காங்க ஆனா ஏழைங்க இன்னும் ஏழையா தான் ஆயிட்டு இருக்காங்க இந்த சுச்சுவேஷன் தான் இருந்துச்சு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கிரீன் ரெவல்யூஷனே எடுத்துக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து லார்ஜ் ஃபார்மர்ஸ்க்கு மட்டும்தான் மோஸ்ட்லி வந்து பெனிஃபிட் ஆச்சு இந்த மாதிரி இன்இக்வாலிட்டிஸ் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சிச்சு அது மட்டும் இல்ல குரோத் லிமிடெட் டு சம் செக்டர்ஸ் நீங்க எந்த டேபிள் பார்த்தாலே தெரியும் குரோத் வந்து எங்க மட்டும் தான் இருக்கு சர்வீஸ் செக்டர்ல தான் அந்த அளவுக்கு குரோத் இருக்கு ஆனா அக்ரி செக்டர் பாருங்க ரொம்ப மைனஸ்ல இருக்கு ஸோ சம் செக்டர்ஸ் மட்டும் தான் டெவலப் ஆச்சு அதாவது சர்வீஸ் செக்டர் மட்டும் தான் டெவலப் ஆச்சுன்னே சொல்லலாம் வைட்டல் செக்டர்ஸ் ஹாவ் இக்னோர் வைட்டல் செக்டர் அப்படின்னு எதோ சொல்றாங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர தான் சொல்றாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர பாருங்க ஏற்கனவே நைன்டி நைன் டுல சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு ஆனா அதோட டெவலப்மெண்ட் வந்து கம்மியாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஏன் இதை வந்து வைட்டல் செக்டர் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இதை தான் நம்ம வந்து ஜாப்லெஸ் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம க மொத்தம் மூணு செக்டர்ஸ் இருக்கா பிரைமரி செக்டர் செகண்டரி செக்டர் டெரிஷியரி செக்டர் மூணு செக்டர் இருக்கா தானே இப்போ எந்த ஒரு கண்ட்ரி டெவலப் ஆகணும்னாலும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகணும் அக்ரி செக்டர் வந்து டெவலப் ஆகணும் அக்ரி செக்டர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெவலப் ஆகுதோ அப்பதான் வந்து என்ன ஆகும்னா செகண்டரி செக்டருக்கு ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல செகண்டரி செக்டரோட செக்டர் வந்து அக்ரி செக்டர்ல இருந்து கிடைக்கிற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ரா மெட்டீரியலா வச்சுதான் மேனுபேக்சரிங்கே நடக்கும் அப்போ இது டெவலப் ஆனாதான் செகண்டரி செக்டர் டெவலப் ஆகும் டெரிஷரி செக்டர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் வந்து நல்லா நடக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்காக தான் இந்த டெரிஷரி செக்டர் இருக்கு அப்போ இந்த ரெண்டு கப் டெவலப் ஆனாதான் டெரிஷரி செக்டரும் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும் இதுதான் ஒரு கண்ட்ரி டெவலப் ஆகணும்னா இந்த மாதிரியான பினாமினான் தான் இருக்கும் ஆனா நம்ம கண்ட்ரில என்ன ஆச்சு அப்படின்னா செகண்டரி செக்டர் டெரிஷரி செக்டர் நாம என்ன பண்றோம்னா இந்த பிரைமரி செக்டர்ல இருந்து டைரக்டா சர்வீஸ் செக்டர் போயிட்டோம் சர்வீஸ் செக்டர் பாருங்க எந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்குன்னா ஆனா இந்த செகண்டரி செக்டர் வந்து டெவலப் ஆகாம போயிடுச்சு இதனாலதான் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து அதிகமா இருக்கு நம்ம கண்ட்ரில ஏன் அப்படி சொல்றேன்னா இப்போ பிரைமரி செக்டர்ல எல்லாருமே ஃபார்மர்ஸா இருப்பாங்க அவங்க மோஸ்ட்லி வந்து அன்ஸ்கில்ட் லேபரா தானே இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டரை பத்தி தெரியுமா திடீர்னு வந்து அக்ரி வந்து டவுன் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்கு அக்ரி செக்டர்ல அந்த அளவுக்கு வேலை இல்லை இண்டஸ்ட்ரீஸும் வந்து டெவலப் ஆகாம இருக்கு சர்வீஸ் செக்டர் தான் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ அவங்களால டைரக்டா சர்வீஸ் செக்டர்ல போய் வேலை பார்க்க முடியுமா முடியாது ஆனா செகண்டரி செக்டர்ல அவங்களால போய் வேலை பார்க்க முடியும் ஏன்னா அவங்க செகண்டரி செக்டர்ல வந்து லேபர் இன்டென்சிவ் செக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுல வந்து அன்ஸ்கில்டு லேபர் கூட ஒர்க் பண்ணலாம் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்தா அவங்க கண்டிப்பா ஒர்க் பண்ணிருவாங்க ஆனா டெரிஷரி செக்டர்ல ஹைலி ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் வந்து தேவை ஆனா நம்ம கண்ட்ரில என்ன ஆச்சு இந்த செகண்டரி செக்டர் டெவலப் ஆகவே இல்லை அதனாலதான் நிறைய அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கு இதான் வந்து நாம ஜாப்லெஸ் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்றோம் அதாவது க்ரோத் இருக்கு எது மூலமா சர்வீஸ் செக்டர் மூலமா தான் இந்த க்ரோத் இருக்கு ஆனா செகண்டரி செக்டர் டெவலப் ஆகல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இருக்கு இதுதான் ஜாப்லெஸ் க்ரோத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெசன்ல சோ நெக்ஸ்ட் லெசன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் சோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க கமெண்ட்ல கேளுங்க உங்களுக்கு நோட்ஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்ம டெலிகிராம் குரூப் லிங்க் இருக்கு அதுல போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ச